ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அலியரி டெக் இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோ என்னென்னா பெல்டியர் பற்றி எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்ச பெல்டியரோட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லித்தர போகிறேன் ஒரு ஒரு ஃப்ரிட்ஜும் செஞ்சு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் புது ஃபோன் வாங்கியாச்சு இனிமேலே வீடியோ கிளாரிட்டியாக வரும் ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டியாக வரும் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் பெல்டியர் டிவைஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் கூலர் இந்த டிவைஸை கண்டுபிடிச்ச யார் அப்படின்னா பெல்டியர் வந்து தான் கண்டுபிடிச்சாரு அவர் பேரே வச்சுட்டாங்க பெல்டியர் டிவைஸ் வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக்லால் தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த எப்படி இந்த லா இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும்போது ஒரு சைடில் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக காட்டினா ஒரு டிவைஸில் எப்படி இருக்குமோ ஒரு டிவைஸாகவே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் வந்து இந்த பெல்டியர் டிவைஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு கரண்ட் வந்து ஒரு சைடில் அது ஜிக்ஸாக் மாதிரி வந்து போயிட்டு இருக்கிறனால கரண்ட்டோட ஒரு சைடில் இருக்க பார்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லனும் அடுத்த சைடில் இருக்க பார்த்து வந்து ஹீட்டாகவும் இருக்கிறனால இந்த டிவைஸ் வந்து இப்படி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இந்த டிவைஸுக்கு வந்து இன்னொரு ரிவர்ஸ் ப்ரின்ஸிபலும் இருக்குது அதாவது ஜிபேக் எஃபெக்ட்னு இருக்குது அதை பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இதை வச்சு ஒரு கிட் வந்து ஏர் கூலர் அதாவது சாரி ஐ மீன் ஒரு ஃப்ரீசர் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கீழே போகுது அப்படிங்கிறத பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ஹீட் சிங்க் எடுத்துக்கிட்டா இது மைக்ரோ ப்ராசர் ஹீட் சிங்க்கு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் பெரிய ஹீட் சிங்க் இதே மாதிரி ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃப்ரண்ட் சைடில் சின்ன ஹீட் சிங்க் வச்சுக்கிட்டா போதும் பெருசாக நீங்கள் ஒன்றும் வைக்க தேவையில்லை பேக் சைடில் பெரிய ஹீட் சிங்க் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்க ஹீட் சிங்க் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா சின்ன ஹீட் சிங்க் வைக்கும்போது பேக் சைடில் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் சூடாகும் அந்த சூட்டை வந்து தணிக்கிறதுக்காக நம்ம பெரிய ஹீட் சிங்க் வச்சு அதுக்கு கூலிங் மெத்தடுக்காக ஃபேனே வச்சு தான் நம்ம கூல் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அறுபது டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் அதோடய ஹீட் வந்து மேலே வர வாய்ப்பு இருக்குது பேக் சைடில் நீங்கள் எவ்வளோ கிலோ கூலிங் பண்ணுறீங்களோ ஃப்ரண்ட் சைடில் அவ்வளோ கிலோங்க வந்து கூலிங் இறங்கும் அதாவது இதை வச்சு மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் இந்த வீடியோவில் நான் கொண்டு வரணும் இல்லைன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் இதை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தெர்மல் கண்டக்டர் வேணும் அதாவது ஒரு பேஸ்ட்டு தெர்மல் பிளேஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த பேஸ்ட் வந்து ஒட்டாது அதாவது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிக்காக அந்த பேஸ்ட்டு மேலே இருக்க ஹீட்டையும் கூலிங்கையும் அப்படியே வாங்கி அந்த ஹீட் சிங்க் கொடுக்கணும் அதாவது எந்த லாஸும் நடக்காமல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் பேக் சைடில் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பேக்கில் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஃபுல்லாக வந்து அதோட எல்லா சர்ஃபேஸ்லேயும் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வந்து அதை அப்ளை பண்ணி விடணும் ஏன்னா ஒரு சைடில் வந்து கவர் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா ஹீட் வந்து எவாப்ரேட் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எவர் சொல்லுவார் சின்ன மூடி மாதிரி ஒன்று எடுத்து மேலே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த வந்து கூலிங் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காகவும் ஒரு வாட்டர் கொஞ்சமாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நான் இது செட்டப் பண்ணிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஹீட்சிங் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து இதோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலிங்க்கு வந்து நம்ம ஃபேனை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காட்டுறதுலாம் வந்து பார்த்திங்க நிறையா வந்து ஹீட் சிங்க் இது இது ஒன்றும் வந்து மைக்ரோ ப்ராசரில் இருக்க அந்த ஃபேன் வந்து கூலிங் ஃபேனில் தான் எடுத்தேன் இந்த பேஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து ரூபா தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி பேஸ் தான் பத்து ரூபா இதோட நல்ல குவாலிட்டியாக நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் இருக்குது மேக்ஸிமம் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்வர் முடியில் ஒரு இடத்துல அப்ளை ஆகாமல் இருக்குது நடுவில் இருக்க சென்ட்ரலில் இருக்க அப்ளை ஆகாமல் இருக்குது அப்போ கூலிங் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது அதனால் வந்து அதே கூலிங் கிடைக்காததுக்காக போட்டுட்டு அதை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருணும் அப்போ தான் வந்து எல்லா இடத்துல அது பரவும் இப்போ வந்து பேக் சைடில் நம்ம வந்து ஃபேன் வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபேன் வந்து எடுத்துக்கங்க இந்த ஹீட் சிங்க் வந்து இந்த ஃபேன் வந்தது அப்படியே அதே ஃபேனை வச்சு அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிட்டு அது வந்து மேலே போயிடும் சும்மா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த செட்டப் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஃபேன் வச்சா நல்லா கூல் ஆகும் கொஞ்சம் பெரிய ஃபேன் வைக்கலாம் நான் சின்ன ஃபேன் தான் வச்சுருக்கேன் இது எவ்வளோ கூல் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதை நல்லா டைட் பண்ணிவி
நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் அது ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் தான் வந்து ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயரு தேர்ட் ஒயர் வந்து கிரவுண்ட் ஒயரு நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதை கனெக்ட் பண்ணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பவர் சப்ளை யூனிட்டோட ஆம்ஸ் வேல்யூ வந்து அஞ்சு ஆம்ஸு இப்போ நம்ம வந்து பேரலல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஒயரை வந்து பவர் சப்ளையோட ரெண்டு எண்ணிலே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ்க்கு ரெண்டு ரெண்டு பாசிட்டிவ்க்கு ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கூலிங் ஆகும் கீழே வந்து ஹீட் ஆகும் அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அதாவது சப்ளையை ரிவர்ஸ் பண்ணால் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ்லேயும் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா சப்ளை வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி மேலே ஹீட் ஆகும் கீழே வந்து கூலிங் ஆகும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும் பெல்டியருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் ப்ராசஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிரும் அதை பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது டெம்பரேச்சர் சென்சாரை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் இருக்குது அந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் வச்சு நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தெர்மோஸ்டாட்டர் எடுத்துட்டேன் அதுக்கு வந்து டுவெல் வோல்ட் சப்ளை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அடாப்டர் போட்டே வச்சுட்டேன் அடுத்தது இதுக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி பார்த்தலாம் ரெண்டு வயிறு ஆன் பண்ணும்போது பவர் சப்ளை ஆன் ஆகிடுச்சு ஓகே கூல் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து அப்படி இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது ஃபேன் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது வெல்டியர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுங்கிறத டெம்பரேச்சர் சென்சாரை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் சடனாக டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தேர்ட்டி டூலேருந்து அப்படியே இறங்குது இறங்கிட்டே இருக்குது தேர்ட்டி வந்துடுச்சு டுவெண்ட்டி நைன் அப்படியே இறங்கிட்டு இருக்கு இது வந்து இப்போ டாப் மோஸ்ட்டாக எவ்வளோ போகும் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது கமர்ஸில் ஒர்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரில இந்த ஃபேனை வச்சு நான் இது வரைக்கும் இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில்ல இந்த சின்ன ஃபேனை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில்ல இப்போ தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றுனா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கம்மியாகுமா அதிகம் ஆகும் ஏன்னா தனியோட டெம்பரேச்சர் கூலிங் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் இறங்க ஆரம்பிக்குது நான் இப்போ சென்சார் நல்லா வந்து ஃப்ளாட்டாக வைக்கிறேன் வேகமாக இறங்குது ஏன்னா வந்து சென்சரோட ஒரு லீடு மட்டும் ஒட்டியிருந்ததுனால கூலிங் எவ்வளோ தெரியல இப்போ வேகமாக இறங்கிட்டுருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் கழித்து வந்து பார்க்குறேன் அப்படியே விட்டுட்டலாம் நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வந்துடுச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்துருக்கேன் அப்படியே ஓ உரஞ்சி ஒட்டிடுச்சு சென்சாரு நான் இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பெல்டியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி வாங்கியிருந்தேன் இப்போ அது வந்து ஒரு மூணு டிகிரி செல்சியஸ் கூலிங் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓரளவுக்கு அதாவது கீழே வந்து நார்மலாக சின்ன ஃபேன் தான் இருந்தது மைக்ரோ ப்ராசர் சிபியோட மைக்ரோ ப்ராசர் கூலிங் ஃபேனை தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் பெல்டியருக்குன்னு நிறைய கூலிங் சிஸ்டம் ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்குது வாட்டர் பிளாக் மெத்தடுக்கு முன்னெல்லாம் இதெல்லாம் நிற்கவே நிற்காது அதை வச்சு கூல் பண்ணி பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இது ஒரு மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டாப் மோஸ்ட் வந்து கூல் பண்ணுது இது இன்னும் விட கூலிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதாவது பேக் சைடில் கூலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கூலிங் தானாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேலே அதாவது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பல்டியர் மாடல் வச்சு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதோட ரிவர்ஸ் அதாவது ஜிபேக் எஃபெக்ட்டுங்கிறது தான் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பெல்டியர் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சு வச்சு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதே தான் வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட்டுங்கிறது டெம்பர இது பவரை வச்சு நம்ம டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை உருவாக்குறது இப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் வச்சு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அந்த அடுத்தது அந்த செக்மெண்ட் தான் வரும் அதையும் பாருங்கள் இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆனால் ஜிபேக் எஃபெக்ட்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஜிபேக் எஃபெக்ட்டு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் கண்டக்டரில் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு அப்படியே அதை அவர் ரிவர்ஸ் பண்ணி பெல்டியர் எஃபெக்ட்டுன்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு இப்போ ஜிபேக் எஃபெக்டாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு கப்பில் வந்து சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து ஐஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஐஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறனால வந்து வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கட்டுது இதுதான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கொடுத்த வோல்ட்லாம் பன்னெண்டு வோல்ட்டு மூணு ஆம்ஸ் எடுத்து அவ்வளோ கூல் பண்ணிச்சு ஏன்னா அவுட்புட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போ வந்து ஏதாவது லோடு கனெக்ட் பண்
இப்போ நம்ம சுற்றி விட்டதுக்கப்புறம் ரன்னிங் ஹேம்ஸ் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஓடின ஆரம்பிச்சோன்னே நம்ம என்னால் எனக்கு பிடிச்சி நிறுத்தினோடனே மறுபடியும் டேக் ஆஃப் ஆகி ஓடுது கே சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது சூப்பராக இருந்தது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பெல்டியர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் பெல்டியர் இருக்குது இது ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆன் ப்ராமிட்டி பெல்டியர் இப்போ வந்து இதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் காமிச்ச மாதிரி உள்ள செமி கண்டக்டர் தான் இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் மேலே வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு க்ளூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா தண்ணி உள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா வந்து இதில் வந்து கூலிங் ஆகி எவாப்ரேட் ஆகும்போது அதில் வந்து தண்ணி வடி ஆரம்பிக்கும் அந்த தண்ணியெலாம் உள்ளே போயக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீகல் ப்ரொடக்ஷனுக்காகவும் கொடுத்துருக்காங்க மேலே எல்லாமே செராமிக் பிளேட்டு இந்த பெல்டியரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் பெரிய பிரச்சனை செராமிக் பிளேட் லைட்டை அடி வாங்கிடுச்சுனா கூட உள்ளே இருக்க செமி கண்டக்டர் ஒன்று பிரேக் ஆச்சுனாலும் ஒரு பெரிய சர்க்கியூட்டு எல்லாமே சீரீஸில் தான் கனெக்டாக இருக்கும் என் டைப் பி டைப்ஸ் வந்து சீரீஸில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால அப்படியே கட் ஆகிடும் எல்லாமே உங்களுக்கு கூலிங்கே வராது ஏன்னா ஒரு சைட் கட்ட ஒரு சின்ன ஒரு செமி கண்டக்டர் போயிடுச்சுனாலும் மொத்த இதுதான் அவுட்டு இந்த பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கிறது எல்லாமே செமி கண்டக்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா உதுது எல்லாமே ஏன்னா ஒரு எதுவும் இங்கே எதுவும் அடி வாங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கீழே இங்கே விழுந்துருக்கும் சின்ன வைப்ரேஷனால் அதை தாங்க முடியாததால் ஒன்று வந்து கட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அந்த என் டைம் அண்ட் சீரீஸில் இருக்கிறது எல்லாமே கட் ஆகிடும் ஏன்னா ஜிக்ஸாக் மாதிரி தான் போயிட்டு வரும் அதாவது பாசிட்டிவ் எண்ட்லேருந்து வர சப்ளை வந்து ஜிக்ஸாக் ஜிக்ஸாக போயிட்டு வரும் மேலே இருக்க ஃபஸ்ட் எண்டில் வந்து அடுத்த செகண்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டு அடுத்த தேர்ட் எண்டுக்கு போவோம் அப்படியே ஜிக்ஸாக போய் நெகட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் கரண்ட் அதிகமாக லேக் ஆகும் அதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண மாதிரி தான் என் டைப்பில் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண மாதிரி லோடுக்கு போகாமல் நேராக வந்து ரிட்டன் ஆகுது அப்போ இதுவே ஒரு லோடு தான் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக பவர் இழுக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மூணு ஆம்ஸ் இருக்கிறது ஒரு சின்ன இத்தனோண்டு டிவைஸ் வந்து மூணு ஆம்ஸ் இன்னங்கிறது கொஞ்சம் அதிகம்தான் அறுபது வாட்ச் இத்தனோண்டு டிவைஸ் வந்து அறுபது வாட்ச் இருக்குது இப்போ அதுவே வந்து பெரிய விஷயம்தான் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே என் டைப் அண்ட் பி டைப் தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் பிளேட்டு கொடுத்துருக்கணும் இது லோ குவாலிட்டி பிளேட்டு காப்பர் பிளேட்டே இல்லை இவருங்க செராமிக்கு நேராக அந்த அந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது செமி கண்டக்டரு அந்த நடுவில் ஒரு காப்பர் பிளேட் இருக்கும் காணும் அது எங்கே இருக்குன்னே தெரில நான் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் காப்பர் பிளேட்டில் இருக்கோம்னு சொன்னாங்க ஒரு காப்பர் பிளேட் கூட இல்லை லோ குவாலிட்டி பிளேட்டியர் போல் இருக்குது நேராக பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பிளேட்டோ இல்லாமே நேராக செராமிக் கூட செமி கண்டக்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க சைட்லேயும் இந்த பக்கம் ஒரு காப்பர் பிளேட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இது நான் ஏன் இதை கழட்டி காட்டினேன் அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகலை எங்கேயோ கீழே விழுந்திருக்கும் போல் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு கழட்டி காட்டினேன் நீங்களாவது பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னு பார்க்க சூப்பராக இருக்குல்ல இத்தனும் டிவைஸ் வந்து இவ்வளோ விஷயம் பண்ணுது எல்லாமே செராமிக் கோர் தான் மேலே வந்து செராமிக் பிளேட்டு கிட்டத்தட்ட டைல்ஸ் மாதிரி தான் அது ஒன்று அதுக்குள்ளே வந்து செமி கண்டக்டர் மேலே இருக்கிறது எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணாது கீழே அந்த பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்குல்ல அதை தான் வந்து இவ்வளோ வேலையும் பண்ணுது அதில் பார்த்திங்கன்னா என் டைப் இருக்கும் இந்த பக்கம் தான் பி டைப் கொடுத்துருப்பாங்க எதுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல ஏதோ ஒன்று என் டைப் ஏதோ ஒன்று பி டைப்பு அவ்வளோ தான் எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு பிரிச்சாச்சு இதுமாரி இது வேஸ்ட்டு அவ்வளோ தான் எல்லாம் விழுந்துருச்சு ஒரு பெல்ட்டி எடுத்து வீண் பண்ணியாச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கல வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் போட்டுங்க என்ன நண்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டுங்க கண்டென்ட் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க வேறு ஏதாவது கண்டென்ட் பேசணுன்னா கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த நல்ல வீடியோவோடு சந்திக்கிற